欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。熟女气质展现，杨子参与路演，帅气西装魅力加满十分。要不是这次杨子和李现一起出演的《亲爱的》《热爱的》受到这么多观众的喜欢，杨子估计还是一个自卑的丑小鸭。这次的沉默的证人算是助力一把，投资方肯定也高兴坏了。没有想到主演能够意外的爆红，算是大赚一笔。很多童星虽然看起来起点比别人高，但是总有一些意外的时刻。关晓彤、吴磊或者是重新复出的宋总都算是幸运的，但仍有一些被遗忘的童星。典型的就是《武林外传》里面莫小贝的扮演着。很幸运的是，在经历了这么多起起伏伏的过程中。杨子没有辜负自己的努力和坚持，总算被观众看到他新的代表作品了。婴儿肥的杨子看起来还有一些可爱呢。在圈中，大家都知道杨子和张一山的关系超级好，张一山甚至放话，就算全世界不支持杨子，自己都会选择力挺杨子。这样的友情真的是很难得了。杨子在私下有很多人喜欢他。豪爽的性格让杨子周围的异性朋友也很多。之前秦俊杰和杨子分手，就是因为这个原因。虽然不知道是不是个托词，但是可以肯定杨子的异性缘是很好的，期待他未来的发展了。杨子说自己军训最丑，本以为是说着玩，看到照片像初恋。杨子在娱乐圈也已经是当红的女明星了。杨子最近两年的事业也是一片红火，给我们带来了很多经典的作品，其中演技也是得到了大家的认可。很多人认识小雪是从《家有儿女》中，但是认识杨子是从《香蜜沉沉烬如霜》这部电视剧中。凭借这部电视剧，杨子在娱乐圈打开了知名度，重新回到了大家的视野。今天给大家分享的就是。杨子说自己军训最丑，本以为是说着玩，看到照片像初恋。杨子现在资源和人气都是十分的高。最近两年，只要是和杨子搭档的男演员，没有不红的，像我们熟悉的李现、邓伦、任嘉伦等男演员，现在都已经成为了娱乐圈的流量小生，人气十分的高。杨子也凭借着出色的演技被大家称为收视率女王。我们都知道杨子的长相在娱乐圈并不是十分出色的。曾经宋丹丹就说过，杨子长得不好看，在娱乐圈这个看脸的地方没有什么前途。但是杨子因为对于表演的喜爱，最终还是坚持下来了。杨子长相属于甜美型的，脸上总是带着一点婴儿肥。属于那种耐看型的，看久了越看越顺眼。对于自己的颜值，杨子也曾经表示自己军训的时候在班级是最丑的。杨子虽说不上漂亮，但是也和丑不搭边啊。本以为他是说笑的，看到他军训时的照片，网友都表示初恋女神啊。那时候的杨子相比于现在更显青涩，脸上的婴儿肥更加明显。但是，一张初恋脸让人十分的喜欢。对此，你们怎么看呢？杨子说自己军训最丑，本以为是说着玩，看到照片像初恋。刘学义被拍夜宿杨子家中，两人同吃一个蛋糕。杨子晒证据，亲自辟谣。杨子刘学义亲自辟谣，没有同吃蛋糕。凌晨两点就离开未住杨子家。8月10日。知名爆料博主早前预告的五千万加阳性女顶刘瓜被曝光，随即杨子刘学义疑似谈恋爱的细节登上热搜。杨子参加刘学义生日宴会，疑似互吃一个蛋糕被拍到，同时还有此前疑似刘学义夜宿女方家中的照片为证。绯闻一经曝光，立刻引发了网友们的争议，随即当事人杨子。刘学义两人纷纷在社交平台辟谣，澄清误会。杨子称跟学义是多年好友，并解释了当时生日宴会上的细节：没有同吃蛋糕，是他递过来问是不是这个气质难吃。
。最后还补充说，这只是一个简单的朋友生日宴会，不想再复杂。杨子工作室也发布声明，说不肯停止的都会依法取证，追究到底。看得出来，杨子对于张小涵等博主莫名其妙的爆料很是不满。刘学义则回应的轻松很多：“大家给我过生日也整出这么个事，并解释说那么大点的蛋糕他自己一口就吃进去了，还调侃说蛋糕不怎么好吃，下次买个好吃点的。”从爆料博主放出视频中可以看出， 8月6日，刘学义的生日当天，在自己家中举办生日宴会，请了众多好友前去，其中就包括杨子。期间，刘学义、杨子结伴去拿东西，在博主的语言烘托下，两人举止确实看上去有些亲密，丝毫没有避讳其他友人的意思。在吹蜡烛的时候，刘学义不知说了什么。杨子用手捶打了他几下，颇有些撒娇的意味。刘学义吹完蜡烛给大家分了蛋糕之后，刘学义、杨子两人都分别捧着蛋糕吃起来。这时候，刘学义的一个动作几乎成了这场恋情的实锤。刘学义将自己咬过的蛋糕送到了杨子面前，因为窗帘的阻挡，杨子的动作就好像是没有拒绝，直接啃下去。然后男方将杨子啃过的那块蛋糕拿回来吃了下去一样。有时候不了解事情全貌，仅从视频某个角度看上去，确实像是被两人为了满满一嘴狗粮，已经超脱朋友的感情一样。听过本人的解释，才知道就是场误会。而这个博主的爆料就一下子成了造谣。另外，这个博主还放了一段刘学义做核酸的视频。做完核酸后，他并没有返回家中，而是来到了另一栋房子。电梯一直停在杨子所在的那个楼层，而且刘学义进入电梯后再也没出来，看上去是直接夜宿在了杨子家中。对于这个爆料，杨子也解释说，这是在自己家的一场聚会，同时晒出当时和好友们的聊天记录和时间。还说刘学义在凌晨一点多左右就和好友们一起离开自己家了。据悉，杨子、刘学义曾是同一家公司的同事，平时估计经常能见到面。两人在2016年拍过同一部电视剧《青云志》，两千零一十八时又再度合作《天机之白蛇传说》。在今年，刘学义就被拍到去长相思剧组探班，杨子。而杨子也在之前请过刘学义所在的画眉剧组喝奶茶。网友们对演员间因戏生情的桥段太过青春，又因为两人平时互动确实比较频繁，就不知觉带入到已经发展为恋情的地步。其实除了工作之余，杨子、刘学义私下互动很多。刘学义已经连续六年为杨子庆生，交流互动相当调皮有趣。完全没有男女之间的暧昧，反而像是认识多年、关系很铁的兄弟一样。杨子、刘学义间根本没有更进一步的关系，认识多年仍停留在好朋友、兄弟的层面上。不知得知真相的粉丝有没有失望？小猴子还是没能脱单成功呢？感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。